Kampo ni Sen. Antonio Trillanes na katakdang maghain ang petisyon sa Korte Suprema para pigilin at ipawalang visa ang Proclamation 572 ng Pangulong Duterte. Detalay mo na kay Eagle News reporter Moira Encina. Inaantabayan na dito sa Korte Suprema ang formal na paghahain ng petisyon ng kampo ni Sen. Antonio Trillanes IV labas sa Proclamation 572 ni Pangulong Duterte. Alas 10 sa umaga, unang abiso ng kampo ng senador sa kanilang paghahain ng petisyon. Pero ito ay iniuro ngayong alas 12.30 ng hapon hanggang alaun ng hapon. Uh, at ayon sa kanila, ayon sa isa sa mga staff ng senador, petition for certiorari ang kanilang isasampa sa Korte Suprema. Sa nasa rin petisyon, ihilingin daw nila sa Korte Suprema na ipawalang visa ang proklamasyon at ipahinto ang implementasyon nito. Samantala, nagtipon-tipon, sa labas ng Supreme Court, ang ilan sa mga taga-suporta ni Trillanes. Ang ilan sa mga ito ay uh, mga miyembro ng grupong Tindig Pilipinas, habang ang iba ay nakasuot naman ng uh, t-shirt uh, ng uh, Magdalo Group. Wala dito sa Supreme Court, may rin si 9 125. Pagtakbo ni Sen. Antonio Trillanes sa Korte Suprema. Welcome sa Malacanang. Detalye malaki Eagle News reporter Big Suminta. Malaya ang sino man na tumakbo sa hukuman para sa legal remedies. Itong sagot ng Malacanang sa akbang ni Senador Antonio Trillanes na questionin ang legalidad ng pagpapawalang visa ng amnesty na ibinigay ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Senador sa pamagitan ng Proclamation Number no. 75. Ayon kay Roque kung inaakala ni Trillanes na mali si Pangulong Duterte sa pagpapalamas ng Proclamation 572 na nagpapawalang visa sa Proclamation 75 ni dating Pangulong Aquino, malaya si Trillanes na magpasaklolo sa hukuman o sa Korte Suprema. Inayag ni Roque hanggat walang desisyon ng hukuman, itinuturing na epektibo ang Proclamation 572 na nagpapawalang visa sa amnesty ni Senador Trillanes. Vic Sementak, Eagle News, ay Amuano 25.